السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام الناجحه اقتراح جديد على القناه اليوم غادي نحضروا هاد الخبز بابسط الطرق ما غاديش نحتاجو الكوه ما غاديش نحتاجو العجانه ما غاديش نحتاجو الخلاط ما غاديش نحتاجو نهائيا نخمرو ونعاودو طريقه اللي بسيطه وسهله وخبيز بشكل مغاير اللي نقدروا نوجدوه للمناسبات هكا وكيجي رائع كيف ما كيبان معكم في الصوره خفيف مفشفش هشيش رطب الجديد المهم بقاو معايا ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش حضرنا هذا الخبز ديالنا نشوفوا الطريقه ونشوفوا المكونات وكيف ما ديما وكيف ما عودتكم طريقه بسيطه والمكونات ابسط غادي نحتاج لواحد الكميه ديال الماء انا عبرتها هنا عندي داك الكاس كيعبر عبرتها 500 ملل بالضبط المهم وغادي نعبر معكم بالزلافه كيف ما شفتوا باش اللي بغيتو تاخذوا القياس بالزلافه ولا تاخذوا القياس بالكرام بالملي المهم على حساب الرغبه ديالكم كيف ما شفتوني هاد ديك الزلافه ديال الماء وطبعا الماء غادي يكون غير دافي ما يكونش سخون زدت عليهم واحد الكميه من الخميره ديال الخبز تقريبا معلقه كبيره عمره مزيان ديال الخميره ديال الخبز اللي كتوازي 25 غرام ديال الخميره ضفت عليهم معلقه كبيره ديال السكر سنيده اللي يمكن استبداله بالعسل طبعا غادي نحتاج هنا الفينو ولا دقيق القمح الصلب ولا سيمولا عندنا هنا يا معروف بالسيمولا خديت منه يعني زلافه بنفس الزلافه باش عبرت الماء وصافي وكنخلط هاد الفينو مزيان ولا هاد دقيق القمح الصلب كنخلطو مزيان بهاد الفوي حتى ما يبقاوش كيبينو يبانو ليا داك الحبيبات هادي عمليه مهمه ديروها باش ملي ما كندلكوش العجينه في ساعة كتخلط معنا وما كتعذبناش كيف ما شفتو من بعد ما خلطتو مزيان غادي نغطيه هنا في هاد المرحله وغادي نخليه 15 دقيقه حتى كيبانو ليا داك الفقاعات يعني كيخمر كيبدا كيخمر معانا عاد ندوزو نشوفو ان شاء الله وها نتوما تشوفو الشكل ديالو من بعد ما دازت 15 دقيقه كيكون دار داك الفقاعات يعني كتكون العجينه طلعت فيها الخميره كيف ما كيبان معكم هاد الطريقه كنربحو بها الوقت يعني ما كنبقاش نتسناو على العجينه تخمر في المره الاولى والمره الثانيه هاد ال 15 دقيقه راها كافيه باش غادي ندوزو نشكلو العجين مباشره ضفت عليهم واحد الكميه من الملح انا جوج معلقات صغار ديال الملح وجوج معالق ديال زيت الزيتون تقدروا ديروا الزيت العادي الا بغيتو ولا تقدروا ديروا الزبده كيف ما شفتو صافي وعادي نعاود نخلط الخليط مزيان ديك الفينو ولا داك الدقيق القمح الصلب كيكون تسلق معايا يعني كيعطيني واحد السهوله ملي كنضيف عليه الفورس ولا الفرينه غير كنبقى نخلطو بيديا كيف ما غادي تشوفو معايا يعني الطريقه ما كاينش ما ابسط منها بانكم تحضروا الخبز الصراحه غير الا بغيتو تعكزو عليه يعني هاد الطريقه اللي كنشارك معكم ابسط طريقه واسهل طريقه ونتيجتها كتكون رائعه طبعا الخبز دائما كيجي غزال بلا عذاب بلا عناء بلا قوه التليك بلا نهائيا ضفت زلافه ديال الفورس ولا الفرينه بنفس الزلافه كيف ما كنقول لكم نفس الزلافه باش عبرت الماء عبرت الفينو عبرت الدقيق الفورس علاش كنعطيكم الزلافه لان نتوما خذوا المكياج اللي بغيتو مثلا ضفتو كاس ديال كاس ديال دقيق الفورس بنفسو ضيفو كاس ديال الفينو بنفسو غادي ديرو موازي ليه درتو جوج كيسان ديال الدقيق غادي توازيوه بكاس ديال الماء كنحاول نبسط ليكم باش تجيكم الامور ساهله ما عندكمش الميزان ما غاديش تعبروا خذوا غير بالتوازي خديتو جوج زلايف ديال الدقيق غادي تاخذوا مقابل ديالهم زلافه ديال الفو ديال الماء خديتو جوج كيسان غادي تاخذوا ديال الدقيق غادي تاخذوا كاس ديال الماء المهم كنحاول نشرح لكم بزاف باش توضح الصوره كيف ما شفتوني غير خلطت العجينه يعني ما دلكتهاش نهائيا العجينه كتبقى كتلصق ليا في اليدي وها نتوما كنحصلوا على واحد العجين اللي ما كيتقطعش معنا غادي نحتاج الماء هنا غادي نحتاج فاش غادي نبسط هذا العجين ديالي الدقيق الفورس يعني الدقيق الابيض الفرينه وغادي نحتاج شويه ديال الماء فاش غادي ندوز هاد الكويرات ديالي من بعد ما نشكلهم آه العجين كتلصق كيف ما كتشوفوا معنا غادي تستعنوا بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الماء 
وتكوروا الكويرات ديالكم بالشكل اللي بغيتو والحجم ديالهم كيف ما بغيتوهم صغار ولا كبار ولكن الا بغيتيهم يعني هكا يجيوكم بحال دوك الخبيزات اللي شفتو في اول فيديو ديروهم غير خبيزات صغار هكا خرجوا لي انا خرجت لي هاد الكميه 14 كويره بالضبط صافي غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نبسطوها الطريقه ديال البسط ديالهم سهله وبسيطه بزاف كناخذوا الكويره ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا انا حاولت هنايا نخلي لكم الفيديو يعني ما زربتوش غير كان نحاول هكا نكورها كيف ما كتشوفوا بالشكل الطولي الطريقه اللي بسيطه وسهله كندي هذيك الكويره ديالي كنديها وكنجيبها كتكون عندي واحد الطويه منها فاش كنهز العجينه ديالي كنغطسها في الماء وكندوزها في الفورس ولا الدقيق الابيض هنا الا بغيتو تدوزوها نتوما مثلا في الفينو ولا ماشي مشكل بقى لكم الاختيار انا درتهم في الفورس وكيجيو زوينين كيجيو الشكل ديالهم مزيون وكناخذها هكا وكنحاول يعني نطولها شويه باش كيرجع الشكل ديالها غير طويل واحد شويه ماشي بزاف غير بيدنا كنحاولوا نجبدوا فيها شويه انا نعاود معاكم باش توضح لكم الصوره كتاخذوا الكويره كتديوها وكتجيبوها يمكن الصوره معبره اكثر مع انني كنهضر ان كتكون عندكم واحد الطويه طبعا منها كنشدوا العجينه ديالنا طريقه بسيطه وكنغطسوها في الماء من بعد كنغطسوها في الدقيق طبعا باش كنحصلوا على هذا الشكل اللي كيكون شكل طولي غير شي شويه ماشي بزاف راكم شفتوا الشكل ديال هذيك الخبيزات ديالنا طوالين شي شويه صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كلها الكميه اللي عندي انا هنا قلت لكم خرجت لي 14 كويره يعني غادي نقسمهم على جوج ديال اللاطات صافي من بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي خديت واحد الشفره طبعا راه نقيه صافي وكنوضع واحد الخطوط على هاد الشكل ديروا الخطوط اللي بغيتو انا درت كتفيت بجوج ديال الخوز يعني كندير واحد التفليحات هكا في الخبيزات كيجي هاد الشكل ديالهم زوين صافي غادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا هنا ما كيخدوش معايا الوقت نهائيا في الخمير غطيو عليهم خليهم واحد شويه ديال الوقت حتى كيطلعوا ويضاع في الحجم ديالهم على هاد الشكل كندخلوهم الفران اللي هو سخون سخون يعني اقصى درجه ما كاينه عندكم في الفران كتدخلوهم من التحت كيكونوا قرابين يعني العافيه من التحت حتى كيطلعوا وكيبداو كيتحمروا كيتحمروا من التحت كيبداو كيتحمروا من الجناب كتطلعوا الخبز ديالكم الفوق يعني الفران الجهه الفوقيه وكتخليهم كيتحمروا كياخذوا هاد اللوين وكيجيو رائعين غايه في الروعه ما نحتاجش نشكرهم لكم بزاف لان طبعا خبز رائع ويستحق التجربه والطريقه ديالو مشجعه يعني ما تبقاش تخممي انك غادي غادي تولي ديري واحد المجهود في انك ديري خبز الدار وخبز رائع كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره وتكون واضحه عندكم وطبعا الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولي لايكات ديالكم وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله مع السلامه تهلاو فريوسكم وباي باي